హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు దట్ ఛానల్ నేర్చుకో సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కానీ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన బెల్లైకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి సో మన ఫ్లాస్క్ సిరీస్లో ఇది సెకండ్ లెక్చర్ సో ఇందులో మనం హెచ్టిఎంఎల్ టెంప్లెట్స్ గురించి అయితే కొద్దిగా బేసిక్స్ అయితే డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ మన నెక్స్ట్ లెక్చర్లో టెంప్లెట్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం మన ఛానల్కి ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ కూడా ఉంది నేర్చుకో సో నేను దీని యొక్క లింక్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో ఒకవేళ మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ని ఫాలో అవ్వకపోతే ఫాలో అవ్వండి అలాగే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్ నుండి కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు సో మనం టెంప్లెట్స్ గురించి డిస్కస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలి టెంప్లెట్స్ అని సో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఆ ఫోల్డర్ పేరు నేను ఇక్కడ టెంప్లెట్స్ అని తీసుకుంటున్నా సో ఈ టెంప్లెట్స్ ఫోల్డర్లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయంటే మన హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్ అయితే ఉంటాయి సో ఇది మన టెంప్లెట్స్ డాట్ పీవై సో ఇది మన పైథాన్ ఫైల్ సో మన ప్రీవియస్ వీడియోలో ఫ్లాస్క్ బేసిక్స్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేసినాం సో ఇప్పుడు ఒకసారి చిన్న రీకేప్ లాగా చేద్దాం సో ఫస్ట్ నేను ఫ్లాస్క్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నా ఫ్రమ్ ఫ్లాస్క్ ఇంపోర్ట్ ఫ్లాస్క్ దాని తర్వాత ఫ్లాస్క్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేసుకున్న యాప్ అని యాప్ ఈక్వల్ టు ఫ్లాస్క్ అండర్ స్కోర్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ అండర్ స్కోర్ అండర్ స్కోర్ ఇఫ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు మెయిన్ కాలన్ యాప్ డాట్ రన్ డిబగ్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ యాప్ డాట్ రన్ డిబగ్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ సో మనము డిఫాల్ట్ అడ్రస్ లాగా ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం హోమ్ అని చెప్పేసి డిఫైన్ హోమ్ కాలన్ రిటర్న్ రిటర్న్ సమ్థింగ్ ఒక టెక్స్ట్ అయితే మనం రిటర్న్ చేసుకున్నాం లైక్ హెడ్డింగ్ ఆర్ సమ్థింగ్ టెక్స్ట్ సో ఇక్కడ నేను వెల్కమ్ టు ద ఛానల్ అని చెప్పి రాసుకున్నా అండ్ ఇది మనకి ఎక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే ఈ అడ్రస్లో డిస్ప్లే అవుద్ది అట్ ద రేట్ యాప్ డాట్ రౌట్ స్లాష్ బ్యాక్ స్లాష్ సో ఇది మన డిఫాల్ట్ అడ్రస్ లేకపోతే మన డొమైన్ అడ్రస్ ఏదైనా అవ్వచ్చు సో ఇదంతా కూడా మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం రైట్ సో ఇది దీన్ని ఒకసారి రన్ చేద్దాం అనుకున్న ప్రాంట్ ఓపెన్ చేసుకొని సో నేను కరెంట్ డైరెక్టర్ ఏమైనా ఫ్లాస్క్ ఫోల్డర్కి చేంజ్ చేస్తున్నా సిటీ డెస్క్టాప్ ఫ్లాస్క్ సో ఇక్కడ మన పైథాన్ ఫైల్ అయితే రన్ చేస్తున్నా సో మన పైథాన్ ఫైల్ పేరు వచ్చేసి టెంప్లెట్స్ డాట్ పీవై సో ఇప్పుడు దీన్ని రన్ చేద్దాం పైథాన్ ఫైల్ని పైథాన్ పైథాన్ టెంప్లెట్స్ డాట్ పీవై సో మన పైథాన్ ఫైల్ని రన్ చేసినాం సో మన ఫ్లాస్క్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి ఈ అడ్రస్ మీద రన్ అవుతుంది సో దీన్ని నేను కాపీ చేసుకున్నా సో మన బ్రౌజర్లో పేస్ట్ చేద్దాం సో మనకు ప్రింట్ అయిపోయింది లైక్ వెల్కమ్ టు ద ఛానల్ అని చెప్పి వచ్చింది ఆ అడ్రస్లో సో ఇదంతా కూడా మనము ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఏం చేద్దామంటే మనం హెచ్టిఎంఎల్ టెంప్లెట్స్ని ఎలా డిస్ప్లే చేయాలి అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో హెచ్టిఎంఎల్ టెంప్లెట్స్ని డిస్ప్లే చేయాలంటే మనకు రెండర్ టెంప్లెట్స్ అనే ఒక మెథడ్ అయితే కావాలి సో రెండర్ టెంప్లెట్ దీన్ని కూడా నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న ఫ్లాస్క్ నుండి సో ఇప్పుడు ఈ టెంప్లెట్స్ ఫోల్డర్ ఆల్రెడీ మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా స్టార్టింగ్ సో దీంట్లో నేను కొన్ని హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్ అయితే తీసుకుంటా సో ఫస్ట్ నేను ఒక హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ తీసుకుంటున్నా హోమ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని సో ఈ హోమ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్లో మనం ఒక బేసిక్ హెచ్టిఎంఎల్ని క్రియేట్ చేసుకుందాం సో ఇక్కడ నేను అదే చేస్తున్నా సో నేను టైట్లో వచ్చేసి ఫ్లాస్క్ యాప్ అని చెప్పి తీసుకుంటా ఫ్లాస్క్ యాప్ అండ్ బాడీలో సమ్ హెడ్డింగ్ ఇంకా పేరాగ్రాఫ్ అయితే రాసుకుంటా బాడీ లోపల సో ఇక్కడ బాడీ లోపల నేను ఒక ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ రాస్తున్నా సో హెడ్డింగ్ వచ్చేసి దిస్ ఈస్ అవర్ ఛానల్ లేకపోతే దిస్ ఈస్ అవర్ ఫ్లాస్క్ యాప్ అని చెప్పి తీసుకుందాం హెడ్డింగ్ అండ్ ఇందులో పారాగ్రాఫ్ కంటెంట్ వెల్కమ్ టు ద ఛానల్ అని చెప్పి తీసుకుందాం ఆర్ ఎల్స్ వెల్కమ్ టు ద ఫ్లాస్క్ ట్యుటోరియల్ సెషన్స్ బై నేర్చుకో సమ్థింగ్ ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ ఆర్ ఎల్స్ సమ్థింగ్ ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ లాగా తీసుకుందాం లైక్ కంటెంట్ లాగా సో ఇది మన బేసిక్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ రైట్ సో ఇప్పుడు ఈ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ని మనం ఎలా డిస్ప్లే చేయాలి అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా మన టాపిక్ సో అది ఎలా అంటే రిటర్న్ రెండర్ టెంప్లెట్ సో ఇక్కడ ఈ రెండర్ టెంప్లెట్ దాన్ని యూజ్ చేసుకొని మన హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ని డిస్ప్లే చేస్తాం సో మనం దేనైతే డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేస్తాం సో హోమ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ సో మనకు చేంజెస్ని డిటెక్ట్ చేసుకుంది అలాగే మన ఫ్లాస్క్ రన్ అవుతుంది
సో ఇక్కడ ఇది కాపీ చేసుకొని కొద్దిగా స్లైడ్ చేంజెస్ చేద్దాం సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఇండెక్స్ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ అని చెప్పి తీసుకుందాం దిస్ ఈజ్ ఇండెక్స్ హెచ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ ఇండెక్స్ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా డిస్ప్లే చేయాలో చూద్దాం సంథింగ్ డిఫరెంట్ యూఆర్ఎల్ అడ్రస్లో దాన్ని మనం డిస్ప్లే చేయాలి సో ఫస్ట్ ఒక ఫంక్షన్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నా సో ఇక్కడ నేను ఫంక్షన్ ఏమో వచ్చేసి ఇండెక్స్ అని చెప్పి తీసుకుంటున్నా డిఫైన్ ఇండెక్స్ రిటర్న్ రెండర్ టెంప్లేట్ ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ సో ఇక్కడ నేను అడ్రస్ ఏం తీసుకుంటా అంటే అట్ ద అట్ ద రేట్ యాప్ డాట్ రౌట్ స్లాష్ ఇండెక్స్ సో మన యూఆర్ఎల్ వచ్చేసి స్లాష్ ఇండెక్స్ సో ఈ అడ్రస్లో మనకు మన ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ డిస్ప్లే అవుతుంది అదే డిఫాల్ట్ అడ్రస్లో హోమ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ డిస్ప్లే అవుతుంది సో మన పైథాన్ ఫైల్ని రన్ చేద్దాం సో మన బ్రౌజర్ని రీ రీలోడ్ చేద్దాం సో ఇది మన డిఫాల్ట్ వెబ్ అడ్రస్ అండ్ ఇప్పుడు మనం స్లాష్ ఇండెక్స్లో చూద్దాం సో ఇక్కడ మనకు మన ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ డిస్ప్లే అయిపోయింది రైట్ సో మీకు ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటున్నా హెచ్టిఎంఎల్ టెంప్లెట్స్ని అంటే హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్ని ఎలా డిస్ప్లే చేయాలి ఫ్లాస్క్లో అని చెప్పేసి సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనము హోమ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ తీసుకొని అందులో మనం లైక్ మన పైథోన్ ఫైల్ నుండి మన హెచ్టిఎంఎల్లోకి కంటెంట్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా పాస్ చేయాలో చూద్దాం సో ఇక్కడ నేను ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నా కంటెంట్ అని సో స్టార్టింగ్లో కంటెంట్కి ఒక స్ట్రింగ్ అయితే తీసుకుందాం సో కంటెంట్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్లాస్క్ ట్యూటోరియల్స్ సో ఇప్పుడు ఈ కంటెంట్ అనే వేరియబుల్ని మనం హెచ్టిఎంఎల్లోకి ఎలా పాస్ చేయాలనే దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో అది ఎలా అంటే పారాగ్రాఫ్ జాయిన్ అవర్ సో ఇక్కడ మనం టూ పెయిర్స్ ఆఫ్ కర్లీ బ్రేసెస్ తీసుకుంటాం అంటే ఒక కర్లీ బ్రేసెస్ లోపల ఇంకొక కర్లీ బ్రేసెస్ అన్నట్టు సో అలా తీసుకొని మన వేరియబుల్ని పాస్ చేసుకుంటాం సో మన వేరియబుల్ పేరు ఏంటి ఇది కంటెంట్ సో అదే కదా ఇక్కడ ఉంది సో ఈ కంటెంట్ని మనం మన హెచ్టిఎంఎల్లోకి పాస్ చేసుకుంటున్నాం సో కంటెంట్ వచ్చేసి ఫ్లాస్క్ టుటోరియల్స్ సో అందుకని చెప్పి జాయిన్ అవర్ ఫ్లాస్క్ టుటోరియల్స్ అని మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది సో మన పైదన్ ఫైల్ని రన్ చేద్దాం సో మన బ్రౌజర్ని లోడ్ చేద్దాం రీలోడ్ సో జాయిన్ అవర్ ఫ్లాస్క్ ట్యూటోరియల్స్ సో ఈ ఫ్లాస్క్ ట్యూటోరియల్స్ అనేది మనకు ఒక స్ట్రింగ్ సో ఈ స్ట్రింగ్ని మనం పైథాన్ ఫైల్ నుండి హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్లోకి పాస్ చేసుకున్నాం సో ఈ కంటెంట్ని మనం ఇప్పుడు చేంజ్ చేద్దాం లైక్ డిఫరెంట్ టెక్స్ట్ తీసుకుందాం సో జాయిన్ అవర్ ఛానల్ అని చెప్పేసి అలా ప్రింట్ చేద్దాం సో కంటెంట్ పేరు నేను ఛానల్ అని చెప్పి తీసుకున్నా సో నేర్చుకో ఛానల్ అని చెప్పి తీసుకున్నా నేను కంటెంట్ పేరు సో దీన్ని రీలోడ్ సో జాయిన్ అవర్ నేర్చుకో ఛానల్ సో ఇలా మనం టూ పేర్స్ ఆఫ్ కర్లీ బ్రేసెస్ చూస్ చేసుకొని ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం పైథాన్ ఫైల్ నుండి హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్లోకి పాస్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఇప్పటిదాకా మనం చేసినాం కదా అలా సో నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ తీసుకుందాం ఇక్కడ కంటెంట్లో ఎందుకంటే మనం హెచ్టిఎంఎల్లో ఫర్ లూప్ ఇఫ్ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఎలా రాసుకోవాలో డిస్కస్ చేద్దాం సో నేను కంటెంట్ లోపల డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ తీసుకుంటున్నా మెషిన్ లెర్నింగ్ డీప్ లెర్నింగ్ కంప్యూటర్ విజన్ పైథాన్ ఫ్లాస్క్ సో ఇలా కొన్ని లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అయితే తీసుకున్నా కంటెంట్లో సో ఇప్పుడు మన హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్లో ఫర్ లూప్ని ఎలా రాసుకోవాలి అనే దాని గురించి చూద్దాం సో అది ఎలా అంటే ఇక్కడ మనకు సింటాక్స్ ఉంటుంది కర్లీ బ్రేసెస్ లోపల పర్సెంట్ పర్సెంట్ సింబల్ అయితే తీసుకోవాలి సో దీని లోపల మనం ఏదైనా సరే పైథాన్ కోడ్ని రాసుకోవచ్చు సో ఫర్ ఐఇన్ కంటెంట్ సో ఇక్కడ నేను ఫర్ లూప్ అయితే రన్ చేస్తున్నా ఫర్ ఐఇన్ కంటెంట్ సో మన లిస్ట్ మీద ఫర్ లూప్ అయితే రన్ చేస్తున్నా సో ఫర్ ఐఇన్ కంటెంట్ సో ఇక్కడ మన పేరాగ్రాఫ్లో ప్రింట్ చేద్దాం సో మనం ఆల్రెడీ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలో చూసినాం సో అది ఎలా అంటే టూ పేర్స్ ఆఫ్ కర్లీ బ్రేసెస్ లోపల ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటే మనకు ప్రింట్ అయిపోద్ది సో ఇక్కడ మనకు అవి అయితే ప్రింట్ అయిపోద్ది సో వన్స్ మనకు ఫర్ లూప్ అయిపోయాక ఏం రాయాలంటే ఇక్కడ మనం ఎన్ఫర్ అని చెప్పి రాయాలి సో ఇది సింటాక్స్ అన్నట్టు హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్లో పైథాన్ కూడా ఎలా రాయాలని చెప్పేసి ఫర్ లూప్కి సో మన కంటెంట్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కోర్సెస్ సో మన పైథాన్ ఫైల్ రన్ చేద్దాం పైథాన్ టెంప్లెట్స్ డాట్ పీవై సో మన బ్రౌజర్ని రీలోడ్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మనకు అన్నీ కూడా కోర్సెస్ వచ్చేసినాయి లైక్ ఎంఎల్ డీప్ లెర్నింగ్ కంప్యూటర్
సో ఇక్కడ మనం ఇఫ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్ ఎలా యూజ్ చేయాలో కూడా చూద్దాం లైక్ ఒకవేళ మన కోర్స్ అనేది మెషిన్ లర్నింగ్ అయితే మనం ఫర్ ఫ్రీ అని చెప్పేసి ప్రింట్ చేసుకుందాం సో ఇక్కడ కూడా మనం కలర్ బేసిస్ లోపల పర్సంటేజ్ పర్సంటేజ్ తీసుకుంటున్నాం ఇఫ్ ఐ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఎంఎల్ ఒకవేళ ఆ కోర్స్ అనేది మెషిన్ లర్నింగ్ అయితే కంప్లీట్లీ ఫ్రీ అని చెప్పి మనం ప్రింట్ చేద్దాం ఇఫ్ ఐ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఎంఎల్ సో ఇక్కడ పర్సెంట్ పర్సెంట్ మధ్యలో రాసుకోవాలి మనం సో దాని తర్వాత ఏం చేస్తా అంటే ఒక పేరాగ్రాఫ్ని ప్రింట్ చేస్తా సో ఇక్కడ పేరాగ్రాఫ్ ఫర్ ఫ్రీ కోర్స్ అని చెప్పేసి రాస్తున్నా పేరాగ్రాఫ్ లోపల ఎప్పుడు ఒకవేళ కోర్స్ అనేది మెషిన్ లర్నింగ్కి ఈక్వల్ అయితే ఫ్రీ కోర్స్ ఫర్ ఆల్ దాని తర్వాత ఎన్ ఎఫ్ సో మనం ఫర్ లూప్ రాసుకుంటే ఎన్ ఫర్ రాయాలి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ రాసుకుంటే ఎన్ ఎఫ్ రాసుకోవాలి సో ఇది ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి సో మన పైథాన్ ఫైల్ని రన్ చేద్దాం సో ఇది ఆల్రెడీ రన్ రన్నింగ్లోనే ఉంది సో రీలోడ్ సో మనకు మెషిన్ లర్నింగ్ దగ్గర దాని కింద ఫ్రీ కోర్స్ ఫర్ ఆల్ అని చెప్పేసి వచ్చింది సో అక్కడ మనకు ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అనేది వర్క్ అయింది మిగతా దానికి వర్క్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ఆ కోర్స్ మెషిన్ లర్నింగ్ కాదు కాబట్టి మిగతా కోర్సెస్ రైట్ సో మనం ఇక్కడ హోమ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్లో ఒక పైథాన్ కంటెంట్ని ఎలా రాసుకోవాలి పైథాన్ కోడ్ని ఎలా రాసుకోవాలి అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్లో అలాగే పైథాన్ ఫైల్ నుండి హెచ్టిఎంఎల్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా పాస్ చేయాలో కూడా తెలుసుకున్నాం సో మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ కీప్ లర్నింగ్